এর আগে লেকচারে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম উৎপাদনশীলতার কিছু সুবিধা নিয়ে সেই সুবিধার মধ্যে ছিল উৎপাদনের যে উপকরণসমূহ সেটা সঠিকভাবে ব্যবহার করে কিভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় এবং উৎপাদন যখন বৃদ্ধি হতে থাকে তখন আলটিমেটলি কি হতে থাকে ডিক্রিজিং হতে থাকে প্রোডাকশন কস্ট তারপর হচ্ছে কি আমাদের প্রোডাকশন কস্ট যখন কম হতে থাকে তখন আমাদের পণ্যের মূল্য কমে যায় বলে বিক্রয়টা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিক্রয় বৃদ্ধি পেলে আমাদের কি হয় মুনাফা বেশি হয় তখন আমাদের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যায় আজকে আমি আলোচনা করব উৎপাদনের উপকরণের সঠিক ব্যবহার ব্যবহারের জন্য উৎপাদনশীলতা কেন দরকার বন্ধুরা উৎপাদনের উপকরণের সঠিক ব্যবহার আমরা কীভাবে করতে পারি যখন আমাদের যে উপকরণগুলো বলতে তোমরা কি বুঝতে পারছো উপকরণগুলো হচ্ছে কাঁচামাল যন্ত্রপাতি মূলধন শ্রম এগুলো হচ্ছে কি এগুলো হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণ এখন এই উৎপাদন উৎপাদনের উপকরণগুলো আমরা জানি যে কিভাবে এগুলোর উৎপাদনশীলতা আমরা নির্ণয় করবো আমরা দেখেছিলাম যে এগুলোর হচ্ছে ইনপুট এবং আউটপুটটা আমরা মেজার করতে পারছি এবং এটার অনুপাতগুলো দিয়ে আমরা উৎপাদনশীলতা বের করছি পরবর্তীতে আমরা এর উৎপাদনশীলতা বের করা নিয়ে কিছু অবশ্যই গাণিতিক সমস্যাগুলো সলভ করব কিন্তু তার আগে হচ্ছে কি আমরা তোমাদের একটা ধারণা দিচ্ছি যে এই যে উৎপাদনের উপকরণগুলোর আমরা যখন উৎপাদনশীলতা জানতে পারছি তখন আমরা এগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছি কারণ আমরা জানি এগুলো এভাবে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যায় যন্ত্রপাতির ঠিক এতক্ষণ ব্যবহার করলে এতটুকু আউটপুট আমার আসতে পারে তাহলে আমি আমার স্ট্যান্ডার্ডটা বুঝতে পেরেছি এবং সেই অনুযায়ী কী হচ্ছে এগুলো সঠিকভাবে আমি ইউটিলাইজ করতে পারবো যখন সঠিকভাবে আমি ইউটিলাইজ করতে পারবো তখনই আমার প্রোডাক্টিভিটি মানে প্রোডাকশান লেভেলটা বেড়ে যাবে তখন আমার প্রোডাকশান বেড়ে যাবে এবং আমার আলটিমেটলি সেলস বেড়ে যাবে সেলস বেড়ে যাওয়ার পর আমার তখনই হচ্ছে মুনাফাটা বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ এই উৎপাদনের উপকরণগুলোকে আমাকে সঠিকভাবে সঠিকভাবে আগে ব্যবহার করা শিখতে হবে এরপর আসি নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার হ্যাঁ বন্ধুরা উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য কি হচ্ছে আমাদের ইনপুট হচ্ছে কি কম দিব তো ইনপুট আমরা প্রথমে বলছি যে ইনপুট কম দিয়ে অথবা সমপরিমাণ ইনপুটটা রেখে অর্থাৎ আমরা ইনভেস্ট কম করতে চাচ্ছি ইনপুট এবং আউটপুটটা অনেক বেশি বাড়াতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমাদের কী হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে কারণ প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে আমাদের কী হচ্ছে সময় কম লাগছে তো লেস টাইমের জন্য আমাদের কি হচ্ছে আরেকটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে সময় কমের সাথে মানসম্মত পণ্য যেটা অর্থাৎ আমরা দক্ষতার থেকে খুব কাজে লাগাতে পারছি এক্ষেত্রে তো নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে শুধুমাত্র উৎপাদনশীলতার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্যই আমাদের এই প্রযুক্তিগুলো আনা হচ্ছে এরপর চলে এসে বন্ধুরা দক্ষতা বৃদ্ধি নিয়ে কীভাবে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় দক্ষতা বৃদ্ধি হচ্ছে যেহেতু আমাদের যে বললাম যে উৎপাদনের উপকরণগুলো আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করব এই সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্যই কিন্তু আমাদের আসলে মূলত দক্ষতাটা বৃদ্ধি পায় কারণ আমরা কোনো কিছু সঠিকভাবে কম সময়ের মধ্যে এটাকে সম্পূর্ণভাবে ইউটিলাইজ করা অর্থাৎ একটা যতটুকু ক্ষমতা আছে কাঁচামালের যতটুকু ক্ষমতা আছে ঠিক ততটুকু যখন আমরা ইউটিলাইজ করতে পারবো তখন কি দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না হ্যাঁ আমরা কি বলেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে আমরা সমপরিমাণ উৎপাদনের উপকরণ রাখবো কি সমপরিমাণ সমপরিমাণ উৎপাদনের উপকরণগুলো রেখে আমরা আউটপুটটা কি করব আউটপুটটা বাড়িয়ে দিব তারপর আমরা কি পড়েছিলাম তারপর আমরা পড়েছিলাম যে শুধুমাত্র সমপরিমাণ ইনপুট রেখে আউটপুট বাড়াবো সেরকমটা নয় আমরা কি করতে পারি ইনপুটের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েও আউটপুটের পরিমাণ বাড়াতে পারি বা সমপরিমাণ রাখতে পারি তো এইগুলো হচ্ছে কি মূলত দক্ষতা বৃদ্ধির এক একটা সূচক বলা যেতে পারে তো এইভাবে হচ্ছে কি আমরা উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারি বন্ধুরা এরপরে চলে আসছি আমরা ব্যবসা সম্প্রসারণ হ্যাঁ বন্ধুরা যখন আমাদের পণ্যের মূল্য কি হচ্ছে আমরা দেখলাম যে কমে গেল পণ্যের মূল্য যখন কমে গেল তখন আমরা কি করতে পারছি তখন আমাদের বিক্রয়টা বৃদ্ধি করতে পারছি বিক্রয় বৃদ্ধির ফলে আমাদের কি হচ্ছে মুনাফাও আলটিমেটলি বৃদ্ধি হচ্ছে কারণ আমাদের সেলস অনেক বেশি এবং আমাদের কস্ট সেই অনুযায়ী কম তো তখন মুনাফার বৃদ্ধি পাচ্ছে মুনাফার বৃদ্ধি পাওয়ার পরে ব্যবসার কি হচ্ছে ব্যবসার কিন্তু মূলধনটা বেড়ে যাচ্ছে কারণ ব্যবসার হাতে এখন নগদ অনেক টাকা তাই না তাহলে বন্ধুরা যখন মূলধন আছে ব্যবসার মধ্যে তখন সে অবশ্যই চাবে যে মূলধনটা আবারও ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে তো আবারও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে তো যখনই আমার হাতে মূলধন আছে তখন আমি ওই ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য আবারও বিনিয়োগ করলাম তো বিনিয়োগ যখন বৃদ্ধি পাবে ব্যবসা আসলে আলটিমেটলি সম্প্রসারণ হবে তো বন্ধুরা তারপর আসি আমরা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে হ্যাঁ সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে তোমরা কী বুঝতে পারছো তোমরা এর মাধ্যমে দেখলে যে উৎপাদন কীভাবে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে উৎপাদন বৃদ্ধি করে ব্যবসা সম
যখন আমাদের অনেকগুলো ব্যবসা সম্প্রসারণ হচ্ছে ভোক্তারা মানসম্মত পণ্য পাচ্ছে এবং অনেক বেশি বিক্রয় হচ্ছে কারণ উৎপাদন অনেক বেশি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে এখানে পুরোপুরি সামগ্রিক অর্থনৈতিক অর্থাৎ সুষম হবে অর্থাৎ ব্যালেন্স হবে ব্যাপারটা অর্থাৎ পুরোপুরি সার্বিকভাবে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে প্রত্যেকটা সেক্টর হচ্ছে গিয়ে তার দক্ষতা কাজে লাগাতে পারবে প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পারবে এবং কোনো রকম ওয়েস্ট ছাড়াই যতটুকু ক্ষমতা আছে যার যতটুকু ইনপুট আছে সেটার মধ্যে দিয়ে বেস্ট আউটপুটটা তারা দিতে পারবে তো এই হচ্ছে বন্ধুরা উৎপাদনশীলতার সর্বোপরি সকল সুবিধাগুলো পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব উৎপাদনশীলতার অসুবিধাগুলো নিয়ে সে পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ